കാനഡ അമേരിക്ക അതിർത്തിയിലെ മനോഹരമായ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് നയാഗ്ര ഫോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുള്ള അമേരിക്കൻ ഫോൾസ് ചെറിയ ബ്രൈഡൽവേൽ ഫോൾസ് പിന്നെ വലുതും ശക്തവും എന്നാൽ സുന്ദരവുമായിട്ടുള്ള കനേഡിയൻ ഫോൾസ് അഥവാ ഹോസ്റ്റ് ഫോൾസ് കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് കിട്ടിയത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഈ ഹോസ്റ്റ് ഫോൾസിൽ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നോ നാലോ പേർ മാത്രമാണ് പരിക്കുകളോടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടത് കുറേ അധികം ആൾക്കാരുടെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടില്ല ഇനി സാഹസികരായ ചില വലിയ ബാരലുകളും പാരച്ചുട്ട് അതുപോലെ കാറ്റ് നിറച്ച ബോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ അതിജീവിച്ചു പലരും മരിച്ചു മറ്റു ചിലർ ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അടി താഴേക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത് താഴെ പാറകളുണ്ടാവാം അഗാധമായ ഗർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പിൽ അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂലൈ ഒൻപത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കുറേ മുകളിലായിട്ട് നയാഗ്ര നദിയിൽ ബോട്ടിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് പേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ റോജർ വുഡ്വേഡിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ദിയാനെയും അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ജെയിംസ് ഹണിക്കൽ നയാഗ്ര നദിയിലേക്കൊരു ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ദിയാനയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു അന്ന് ജെയിംസിൻ്റെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള അലുമിനിയം ബോട്ടിൽ രണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരെണ്ണം റോജറിനെ ഇടുവിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വളരെയധികം മുകളിലായിട്ട് അവർ ബോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ബോട്ടുകൾക്ക് സേഫായിട്ട് ബോട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റിയ ഇടം ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് വരെയാണ് അതിനുശേഷം നദിയുടെ സ്വഭാവം മാറും ശക്തമായ ഒഴുക്കും ചുഴിയും പാറകളും എല്ലാമായി അപകടം നിറഞ്ഞ ഏറിയാണ് അതിനുശേഷം പക്ഷെ ജെയിംസ് ഗ്രാൻഡ് ഐലൻഡ് പാലവും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയിൽ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പുലർ പാറയിലടിച്ചു എൻജിൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായി അപകടം മണത്ത ജെയിംസ് ദിയാനയോട് ബോട്ടിൽ അവശേഷിച്ച ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തുഴയെ ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ ജെയിംസിൻ്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല കുത്തനെയുള്ള ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു അല്പനേരത്തേക്ക് ജെയിംസ് റോജറിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ശക്തമായ ഒരു ചുഴി അവരെ വേർപിരിച്ചു ചുഴികൾ റോജറിനെ നദിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പിതക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും പാറകളിലിടിച്ചും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങളിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടും റോജർ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആദ്യം അവന് ഭയമായിരുന്നു പിന്നീട് കരയിലൂടെ നടക്കുന്നവർ എന്തേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്തേ തന്നെ സഹായിക്കാത്തത് എന്ന ദേഷ്യമായി ബോട്ടിങ്ങിനിടയിൽ കേട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഗർജനം കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലായി തന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല ആരും സഹായിക്കാനെത്തില്ല എന്ന് അവന് തോന്നി തുടങ്ങി പെതുക്കെ റോജർ ശാന്തനായി തൻ്റെ വിധി എന്താണെന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളൊക്കെയും ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരിയും എല്ലാം ഓർത്തു ആ ശാന്തതയിൽ റോജർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു മേഹങ്ങൾക്കിടയിലൂടി മൂടൽ മഞ്ഞിലൂടെ തെന്നിയിറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പിന്നീട് റോജർ പറയുകയുണ്ടായി താഴെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണതോടൊന്നും കാണാനാവാത്ത കൂരിരട്ട് പതുക്കെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് റോജറിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ലോർ നയാഗ്രയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് കാഴ്ചക്കാരുമായി എത്തിയ ബോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ക്രൂ മെമ്പറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓറഞ്ച് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒഴുകി വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ക്യാപ്റ്റനെ അറിയിച്ചു ബോട്ട് പതുക്കെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനടുത്തേക്ക് എത്തി റോജറിനെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഭാരക്കുറവും റോജറിനെ കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞിരിക്കാം അത് നേരെ താഴെ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള പാറകളിൽ നിന്നും ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കാം ബോട്ടെടുത്തുണ്ടായതും സഹായമായി ഇതേ സമയം തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ ഹെയ്സ് എന്ന ആൾ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുപത് അടി മുകളിലായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒഴുകി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ
തൊട്ടു പിന്നാലെ മറ്റൊരാളും സഹായിക്കാനെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ജോൺ എന്ന് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏതാനും അടിമുകളിലായി അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റി പക്ഷെ ജെയിംസിന് ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജെയിംസിൻ്റെ ബോഡി ലോവർ നയാഗ്രയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു ഈ സംഭവം മിറക്കിൾ ഓഫ് നയാഗ്ര എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു വലിയ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെതിരെ ലോകം പൊരുതുന്ന ഈ സമയത്ത് 